സിവിൽ ട്രീ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ടിംബറിനെ പറ്റിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടിംബർ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടിംബർ സീസണിംഗ് ഓഫ് ടിംബർ എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ടിംബർ എന്നുള്ളൊരു പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ടിംബറിലുള്ള ഡിഫെക്ട്സിനെ പ്രധാനമായും അഞ്ച് തരത്തിലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു കൺവെർഷൻ രണ്ട് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഫംഗസ് മൂന്ന് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻസെക്ട്സ് നാല് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് അഞ്ച് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു സീസണിംഗ് ഈ അഞ്ച് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫെക്ട്സുകൾ എല്ലാം കൂടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് എണ്ണമുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭീകരമായി തോന്നാമെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് എണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു കൺവെർഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിൽ നാല് തരം ഡിഫെക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ചിപ്പ് മാർക്ക് രണ്ട് ഡയഗണൽ ഗ്രെയിൻ മൂന്ന് ടോൺ ഗ്രെയിൻ നാല് വെയിൻ ഇവ ഓർത്തിരിക്കാനായി നമുക്ക് സി ഡി ടി ഡബ്ല്യു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി സി ഫോർ ചിപ്പ് മാർക്ക് ഡി ഫോർ ഡയഗണൽ ഗ്രെയിൻ ടി ഫോർ ടോൺ ഗ്രെയിൻ ഡബ്ല്യു ഫോർ വെയിൻ ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിപ്പ് മാർക്ക് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസിൽ ബാഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചിപ്പ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി പ്ലെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് ടിംബർ പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം കൂടുതൽ ചെത്തി പോവുകയും അവിടെ ഒരു ചെറിയ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രവലിൻ്റെയോ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെയോ എല്ലാം പാടുകൾ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ ചിപ്പ് മാർക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഒരു തരത്തിലും വുഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ അപ്പിയറൻസിനെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ട് ഡയഗണൽ ഗ്രെയിൻ ഡയഗണൽ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വുഡിലെ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക നമ്മൾ വുഡിനെ സോ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഫൈബേഴ്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വേണം സോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഫൈബേഴ്സ് പാരലായി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ആ ടിംബറിന് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ സോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈബറിന് ഡയഗണലായി നമ്മൾ സോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫെക്റ്റ് മൂലം ടിംബറിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല നമുക്കറിയാം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മമാണല്ലോ വുഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫൈബേഴ്സ് മാക്സിമം പാരലലി സോ ചെയ്ത ടിംബറിൽ ലഭിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് ടോൺ ഗ്രെയിൻ ഫിനിഷ്ഡ് ടിംബർ സർഫസിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടൂൾ വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടോൺ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഫോംഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ടിംബർ ഡ്യൂ ടു ഫാളിങ് ഓഫ് ടൂൾസ് നാല് വെയിൻ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സോ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ടിംബർ പീസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിൽ ഒരു സർക്കുലർ പോർഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അധികവും സംഭവിക്കുന്നത് സോ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വുഡിൻ്റെ എൻഡ് പീസുകളിലുള്ള ടിംബറുകളിലായിരിക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഫംഗസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ ഏഴ് തരം ഡിഫക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് തരം സ്റ്റെയിനും അഞ്ച് തരം റോട്ടുകളും ഡിഫെക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഫംഗസിൽ വരുന്ന ഏഴ് ഡിഫക്റ്റുകളാണ് ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ സാപ് സ്റ്റെയിൻ ഡ്രൈ റോട്ട് വെറ്റ് റോട്ട് വൈറ്റ് റോട്ട് ബ്രൗൺ റോട്ട് ആൻഡ് ഹെർട്ട് റോട്ട് ഇവയൊരു പെയറായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് സാപ് സ്റ്റെയിൻ ചില ഫംഗസുകൾ വുഡിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും അവയിൽ വുഡിൻ്റെ നോർമൽ കളർ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചില ഫംഗസുകൾ വുഡിലെ സാപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ നോർമൽ കളർ ചേഞ്ച് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സാപ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയും അടുത്തൊരു പെയറാണ് ഡ്രൈ റോട്ട് ആൻഡ് വെറ
ലിഗ്നിൻ്റെ കളർ ബ്രൗണുമാണ് സോ ചില തരം ഫംഗസുകൾ വുഡിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും വുഡിലുള്ള ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ലിഗ്നിനെ അത് ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വുഡിൻ്റെ നോർമൽ കളർ വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും ഇതിന് കാരണം എന്താ ലിഗ്നിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ ആണ് ഈ ബ്രൗൺ കളറിനെ ഫംഗസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വുഡ് വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചിലതരം ഫംഗസുകൾ വുഡിലുള്ള സെല്ലുലോസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും സെല്ലുലോസിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വൈറ്റ് കളറിനെ ഫംഗസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വുഡിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹേർട്ട് റോട്ട് എന്താണ് നോക്കാം ഹേർട്ട് റോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡിൽ നിന്നും ഒരു ബ്രാഞ്ച് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പിത്തിലേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനുമായി എക്സ്പോസ്ഡായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫംഗസുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹേർട്ട് റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡിഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻസെക്ട്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ മൂന്ന് തരം ഡിഫക്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബീറ്റിൽസ് മറൈൻ ബോറേഴ്സ് ടെർമൈറ്റ്സ് എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇതിൽ ബീറ്റിൽസിനെ മറൈൻ ബോറേഴ്സിനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇവ രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ തരം പ്രവർത്തിയാണ് അതായത് ഒരു വുഡിൽ ചെറിയ പിൻ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ആ വുഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഡിഫക്റ്റുകളിൽ വുഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ സർഫസ് വളരെ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ആ വുഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഇത്തരം ഇൻസെക്ട്സ് ആ വുഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ബീറ്റിൽസ് വുഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ മറൈൻ ബോറേഴ്സ് ഫുഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അടുത്തതായി നമുക്ക് ടെർമൈറ്റ്സ് എന്താണ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന ചിതലാണിത് ഇതിനെ വൈറ്റ് ആൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇവയുടെ അറ്റാക്ക് വളരെ ക്യുക്കായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വുഡിനെ ഇവ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഡിഫക്റ്റുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡിഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ പതിനാല് തരം ഡിഫക്റ്റുകളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ബേൾസ് ബേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡിൽ ചില ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ബേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണം വുഡിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റോ ഇഞ്ചുറിയോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ നമ്മൾ ബേൾ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാം പറമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ള കത്തിയോ തൂമ്പയുടെ മാടോ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വുഡിനൊരു തട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതൊരു ബേളായി വളർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് കല്ലൂസ് കല്ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും അവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ ഡെവലപ്പായി വരികയും അതായത് ആ മുറിവിന് ചുറ്റും ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ ഡെവലപ്പായി വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കല്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുമായി ടിമ്പർ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കളർ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കോൾസ് ഗ്രെയിൻ ആനുലാർ റിങ്സ് വൈഡൻ ആകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ കോൾസ് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അധികവും കാണുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ട്രീസിലാണ് അടുത്തത് ഡെഡ് ഫുഡ് ഡെഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടിമ്പർ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഡെഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ട്രീ അതായത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മണ്ട പോയ തെങ്ങിൽ നിന്നെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ടിമ്പറിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഡ്രഗ്സിനസ് ഡ്രഗ്സിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല ഫിനിഷ്ഡ് ആയ വുഡിൽ
അതായത് ഒരു ട്രീയിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ച് പൊറട്ടി പുറപ്പെടുകയും അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പിത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലായി മാറുകയും ഈ നോട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം പാരലലി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫൈബേഴ്സ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കറുവുഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒമ്പത് റിൻഡുകാൾ റിൻഡുകാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടിഷ്യൂ അതായത് ഒരു വുഡിൽ ചെറുതായ ഒരു സ്വെല്ലിങ് എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിൻഡുകാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ഷെയ്ക്സ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ദ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് വുഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് കപ്പ് ഷെയ്ക്ക് രണ്ട് റിങ് ഷെയ്ക്ക് മൂന്ന് ഹെർട്ട് ഷെയ്ക്ക് നാല് റേഡിയൽ ഷെയ്ക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റാർ ഷെയ്ക്ക് എന്നിവയാണത് ഇതിൽ കപ്പ് ഷെയ്ക്കിനെയും റിങ് ഷെയ്ക്കിനെയും നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പായി പഠിക്കാം കാരണം ഇവ രണ്ടും ആനുവൽ റിങ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു കപ്പ് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ് ആകൃതിയിൽ ആനുവലർ റിങ്സ് റിങ്സിലൂടെ രണ്ട് ഫൈബേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പ് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കപ്പ് ഷെയ്ക്കുകൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി അവ ഒരു റിങ് ആയി മാറുകയും അതായത് ഒരു ആനുവലർ റിങ്ങിന് ചുറ്റും ആയി ക്രാക്ക് രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിങ് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹെർട്ട് ഷെയ്ക്ക് ആണ് ഹെർട്ട് ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിത്തിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സാപ്പുഡ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ക്രാക്കുകളാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന കാരണം ഓവർ മെച്യൂരിറ്റി മൂലം വുഡിലെ ഹെർട്ട് വുഡ് ചുരുങ്ങുകയും സാപ്പുഡ് അതിനൊപ്പം ചുരുങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തത് നാല് റേഡിയൽ ഷെയ്ക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റാർ ഷെയ്ക്ക് ഇവയെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം കാരണം ഇവ രണ്ടും ബാർക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സാപ്പുഡ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രാക്കുകളാണ് റേഡിയൽ ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം സീസണിങ് ആണ് ഇവ വളരെ ഫൈൻ ക്രാക്കുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ക്രാക്സ് വുഡിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടാം എന്നാൽ സ്റ്റാർ ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സാപ്പുഡ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ക്രാക്കുകളാണ് ഹെർട്ട് വുഡിൽ എത്താത്തത് കാരണം എഞ്ചിനീയറിങ് പർപ്പസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിമ്പറുകളെ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബർ അഥവാ വാൻഡറിങ് ഹെർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ട്രീ ബൈ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് അറ്റ് ദ യങ് ഏജസ് അതായത് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചില ചുഴലിക്കാറ്റുകളെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മരം പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയുണ്ട് ഭാവിയിൽ അവ വളരുമ്പോഴും അവയുടെ ഫൈബേഴ്സ് സ്പൈറൽ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റഡ് ഫൈബർ അഥവാ വാൻഡറിങ് ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ എങ് ഏത് തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവയെ സോ ചെയ്താലും ഡയഗണൽ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഇത്തരം വുഡുകളിൽ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്തത് അപ്സെറ്റ് അഥവാ റപ്ചർ അപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇംപ്രോപ്പർ ഫെല്ലിങ് ഓഫ് ട്രീ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം വുഡ് കട്ട് ചെയ്ത് അവ താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചില ഹാർഡ് റോക്കുകളിലും മറ്റുമായിരിക്കും വന്നു വീഴുക ഇത് കാരണം അവയിലുണ്ടായിരുന്ന നാച്ചുറൽ ഫൈബ് പാരലലായി ഉണ്ടായിരുന്ന നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒരു ഡിപ്രഷന് വിധേയമാകാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ കാരണം ഇവയുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് അഥവാ റപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത്തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കാണാറുള്ളത് ദ ഡിഫക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഇംപ്രോപ്പർ ഫെല്ലിങ് ഓഫ് ട്രീ ഇതിനുത്തരം റപ്ചർ അഥവാ അപ്സെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് വാട്ടർ സ്റ്റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളവുമായി വുഡ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കളർ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പതിനാലാമത്തതാണ് വിൻഡ് ക്രാക്സ് അതായത് ഹെവി വിൻഡ് കാരണം വുഡിലെ ബാർക്ക് ഷ്രിങ്ക് ആവുകയും അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ക്രാക്കുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കി
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വുഡ് പീസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ബെൻഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് ബൗ ബെൻഡിങ് എലോങ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ടിമ്പർ പീസ് ബെൻഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ബൗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ടീ കപ്പ് ആണല്ലോ ദാറ്റ് ടീ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽബോ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരിക ദാറ്റ് എൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഓർ ലെങ്ത് അതായത് ടീ കപ്പിലെ ടീ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനെയും എൽബോയിലെ എൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ചെക്ക് ആണ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ദ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് വുഡ് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രാക്ക് വുഡിലെ ഫൈബേഴ്സിനെ വേർതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാലാമത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ക്രാക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം വൺ എൻ ടു അനദർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഒരു വുഡ് പീസിൻ്റെ ഒരെൻഡ് മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ആ ക്രാക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അഞ്ച് ട്വിസ്റ്റ് ഒരു വുഡ് പീസ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് വൈസായിട്ട് സ്പൈറലി ഡിസോർട്ടഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഒരു നെക്ക് പോലെയുള്ള ഭാഗം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആറ് വാർപ്പ് ബെൻഡിങ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ഷേപ്പ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വുഡ് ബെൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ വാർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏഴ് കൊളാപ്സ് ഒരു ടിമ്പർ പീസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സൈസ് ചുരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ടിമ്പർ റെഡ്യൂസ് ടോട്ടലി ഈസ് കോൾഡ് കൊളാപ്സ് അടുത്തത് എട്ട് കെയ്സ് ഹാർഡനിങ് കെയ്സ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സീസണിങ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ വുഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ സർഫസ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുകയും എന്നാൽ ഉൾഭാഗം അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാതെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ടെൻഷനും പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു കമ്പ്രഷനും രൂപപ്പെടും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കെയ്സ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് റേഡിയൽ ഷെയ്ക്ക് മുമ്പ് മുമ്പ് ഷെയ്ക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട അതേ ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് റേഡിയൽ ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബാർക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സാപ്പിഡ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ക്രാക്സ് ഉള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ ക്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ ക്രാക്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രാക്സ് വളരെ ഫൈൻ ആയിരിക്കും അടുത്തത് അവസാനത്തെ ഡിഫക്റ്റാണ് ഹണി കോമ്പി ഹണി കോമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൽ ആൻഡ് സർക്കുലർ ക്രാക്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടിമ്പർ അതായത് ഒരു ടിമ്പറിൻ്റെ ഹേർട്ട് വുഡിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ക്രാക്സ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹണി കോമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടെ ഡിഫക്റ്റിലുള്ള മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിയെട്ട് തരം ഡിഫക്റ്റുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോംസ് ഓഫ് ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോംസ് ഓഫ് ടിമ്പർ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ടിമ്പർ എന്നിവയാണല്ലോ അവ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെ